வணக்க நண்பர்களே பிஓ தேர்வுக்கான டேட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நேத்தி அதாவது பிப்ரவரி மாதம் பதினஞ்சு இல்லை பதினாறு இந்த ரெண்டு தேதி அது அல்லது இல்லை அதாவது பதினஞ்சு மற்றும் பதினாறு ரெண்டு நாளில் நடக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆன்லைன் தேர்வு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த பிஇஓ தேர்வுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்து இன்னும் ஒன் மந்த்தில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் வரப்போகுது உங்களுடைய ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒன் மந்த்தில் தான் இருக்குது யார் யார் தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷன்லேருந்து படிச்சுட்டு வரீங்க யார் யார் இதுக்கப்புறம் படிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறது அவங்கவுங்களுக்கு தெரியும் என்ன மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ நாள் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை இருக்கிற நாளில் எப்படி படித்தோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான தேர்வாக இருந்தாலும் கூட ஒன் மந்த்லேயே கூட படித்து பாஸ் ஆனவங்களும் இருக்காங்க அவங்கவுங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டு அவங்க எடுத்துக்கிற டைமு அவங்களுடைய மனநிலை இதை பொறுத்து தான் அவங்களுக்கு எப்போ வந்து அவங்களுக்கு டைம் எடுத்துக்கணுங்கிறது தெரியும் அதனால் இன்னும் ஒன் மந்த்து தானே இருக்குது ஏற்கனவே படித்தவங்களாம் நிறையா படிச்சுட்டு இருப்பாங்க வெறும் தொண்ணூற்றேழு சீட்டு தானே இருக்குது நமக்கு எங்கே கிடைக்க போகுது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செக்ஷனில் இந்த கொடுத்துருக்க சிலபஸில் வீக்காக இருக்கும் நம்ம இதுக்கப்புறம் அதை போய் படிக்க முடியுமா இந்த மாதிரி பல கேள்வியை தனக்குத்தானே கேட்டுக்கிடுவாங்க அவங்களாவே கேட்டுக்கிடுவாங்க வெளிலேருந்து கூட யாரும் கஷ்டம் அப்படி இப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க அவங்களாவே கேட்டுக்கிட்டு அவங்களாலே முடியாதுன்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு அவங்க படிக்காமல் இருப்பாங்க அடுத்தது இன்னொரு பிஇ தே பிஇஓ தேர்வு வருமா நெக்ஸ்ட் இயர் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணி கேட்பாங்க அடுத்தது ஒரு தேர்வு வருமா அப்படின்னு கேட்பாங்க பிஇஓ தேர்வு அப்போ வந்திருக்க தேர்வு வந்திருக்கும் போதே படிக்கிறதுக்கான மனநிலையை நம்ம எப்பயுமே ஏற்படுத்திக்கிறதே கிடையாது அப்படி ஒரு உறுதியான மன் நம்பிக்கையோட மனநிலையை நம்ம கொண்டு வர்றதே கிடையாது அப்படி ஒரு மனநிலையை நீங்கள் முதல்ல கொண்டு வாங்க முதல்ல வெற்றி அடைவதற்கான முதல் விஷயமே இதுதான் நீங்கள் வெற்றி அடைவதற்கான முதல் விஷயம் நம்ம வெற்றி அடைஞ்சிருவோங்கிற நம்பிக்கையான மனநிலையை கொண்டு வர்றது தான் நீங்கள் ஒரு தடவை கொண்டு வந்து பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தொடர்ந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க உங்களுக்கு சோர்வு வராது உங்களுக்கு டைம் இல்லைங்கிற வார்த்தை சொல்ல மாட்டீங்க உங்களுக்கு கடவுளும் பார்த்தீங்கன்னா கூடவே இருப்பார் உங்களுக்கு எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எல்லாமே சேர்ந்து வந்து நீங்க அந்த தேர்வுல வெற்றி அடைவதற்கான வாய்ப்பா இருக்கும் அதனால மாற்றம் என்பது உங்ககிட்ட இருந்து தான் வரணும் அதை ஒரு உங்களுடைய கான்பிடென்ட்டுக்காக சொல்லப்பட்ட விஷயம் அதை எடுத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்னா எந்த புத்தகம் படிக்கிறது பிஓ தேர்வுக்கு எந்த புத்தகம் படிக்கிறது அப்படிங்கிற நிறைய பேருக்கு தெரியல ஏன்னா இது வந்து புது சிலபஸ் இப்ப கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி பிஓ தேர்வு ஏஓ தேர்வா இருந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி எப்படி நடந்துச்சுங்கிறதுலாம் நமக்கு தெரியும் அதாவது அவங்கவுங்க சப்ஜெக்ட்லயே டிஆர்பி மாதிரி நடக்கும் இப்ப வந்து காமனா வச்சிருக்காங்க அதாவது ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க சைக்காலஜி ஒரு பார்ட் ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்காங்க உங்கள் சிலபஸை ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்காங்க அதில் வந்து ஹிஸ்ட்ரி சயின்ஸு தமிழ் இங்கிலீஷ் எல்லாம் ஒரு பார்ட்டாகவும் சைக்காலஜி மட்டும் ஒரு பார்ட்டாகவும் இருக்குது இப்போ இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு பெரிய சப்ஜெக்டாகவும் படிக்க முடியாத ஒரு சப்ஜெக்டாகவும் தான் இருக்கும் பட் நம்ம உள்ளே நம்ம இறங்கி படிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்னங்க தெரியும் போது நமக்கு ஈஸியாக அது போயிடும் அதனால் தமிழை வந்து நீங்கள் முதல்ல தமிழ் அதனால் நம்ம வந்து ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் புத்தகத்தை படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு புத்தகத்தெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஆறாம் வகுப்பு புத்தகத்தை பார்த்த உடனே ஐயோ இவ்வளோ இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஒன்பதாம் வகுப்பு புத்தகத்தை படிக்கிறது அப்படி இப்படி படிச்சுட்டு தமிழ்லே உருண்டு பிறந்துட்டு கிடந்துட்டு அப்புறமா இங்கிலீஷை படிக்காம அப்படி இருப்பீங்க இதுதான் நம்ம செய்கிற மிகப்பெரிய தப்பே நம்ம வந்து ஒரு சிலபஸ் எடுத்து படிக்கும் பொழுதே இன்னும் இவ்வளோ இருக்கா அப்படின்னு நினைக்கிறது பெரிய தப்பு அதனால் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே இருங்க முக்கியமானதாக படிங்க என்ன தேர்வுக்கு வரும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முக்கியமானதாக கண்டுபிடிச்சி படிங்க இதே எப்படி சார் நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது அது தெரிஞ்சால் தான் நாங்கள் பாஸ் ஆகிடுவோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் எடுத்தீங்கன்னா பிஓ தேர்வுக்கு உங்ககிட்ட தமிழ்லேருந்து எனக்கு ஒரு பத்து கொஸ்டின் எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு ஒருத்தவங்க கேட்குறாங்க ஒரு கவர்மெண்ட் உங்கள்கிட்ட கேட்குதுன்னா நீங்கள் ஒரு புக்குலேருந்து என்ன மாதிரி கொஸ்டினை எடுப்பீங்க அப்படின்னு நீங்களே ஒரு எக்ஸாம் முக்கியமான <laughs> 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 தேவைப்பட்டது <laughs> 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 
அதாவது இதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் நம்மளுடைய தமிழ் புக் எல்லாமே கையில் இருக்கும் அதை விட்டுட்டு இன்னும் நோட்ஸ் இப்போ தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படி தேடுறவங்க கண்டிப்பாக அவங்களால வெற்றி அடைய முடியாதுங்கிறத உறுதியாக நான் சொல்லிக்கிறேன் அதனால் நோட்ஸை தேடாதீங்க இருக்கிறத ஒழுங்காக படிங்க அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷுக்கும் என்ன மாதிரியான டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு அது ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெஃபரன்ஸும் பாருங்க அதையே ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காண்டா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாருங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்குள்ள ஸ்கூல் புக்கில் அதிகமாக இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வருது அது பிஜிடிஆர்பியோட சிலபஸோட ஓரியன்டாக இருக்கிறதால பிஜிடிஆர்பி புக்கு ஏதாவது இருந்தாலோ அல்லது பிஜிடிஆர்பி நோட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதில் தேடி பாருங்க அதில் இருக்கும் அந்த மாதிரி இங்கிலீஷை வந்து லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறதால நீங்கள் வந்து பிஜிடிஆர்பி புக்கை வாங்கி அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப டீப்பாக இறங்கி போவேனா இங்கிலீஷ் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அதனால் அது உள்ள டீப்பாக இறங்க தேவையில்லை ஓரளவுக்கு மேலோட்டமாக படிச்சுக்கோங்க நீங்கள் எவ்வளோ ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிடுறோம் ஒரு எயிட்டிலேருந்து செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் படித்தா கூட போதும் வெற்றி அடைவதற்கான சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா எல்லாருக்குமே இது புது எக்ஸாம் எல்லாருக்குமே குறைந்த டைம் தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் திருப்தியாக படிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் உங்களுடைய வெற்றி வாய்ப்புங்கிறது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி சயின்ஸ் சயின்ஸ் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி சயின்ஸ் என்னவோ அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் டிஎன்பிஎஸ்சி சயின்ஸுக்கு என்ன தேவையாக மட்டும் படிங்க சயின்ஸ் புக்கு ஃபுல்லாக படிக்க தேவையில்லை நீங்கள் ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் சயின்ஸ் புக்கை படிக்காதீங்க அதே மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி புக்கையும் நீங்கள் அது ஃபுல்லாக படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ன சிலபஸில் கோட் பண்ணியிருக்கோ அதை மட்டும் படிங்க நீங்கள் வேறு எதுவுமே படிக்க தேவையில்லை நீங்கள் சிலபஸில் என்ன வரி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அமில காரங்கள் அப்படின்னு இருந்தால் அது டென்த்தில் அமில காரங்கள் ஒரு பாடம் இருக்குது வேறு ஒரு கிளாஸில் அதே பாடங்கள் இருந்தால் அதை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அதுவே போதுமானது தான் நீங்கள் வெளியில் போய் ஒரு பெரிய புக்கை படிக்கணும்னு அவசியம் ஒரு பெரிய கெமிஸ்ட்ரி புக் ஒரு பெரிய பிசிக்ஸ் புக் வாங்கி படிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஸ்கூல் புக்கே போதுமானது ஹிஸ்ட்ரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் புக்கே போதுமானது கொடுத்துருக்க டாப்பிக்கே படிச்சுக்கிட்டாலே நீங்கள் போதும் கொடுத்துருக்க டாப்பிக்கை படி உங்களுடைய ஸ்கூல் புக்ஸை நீங்கள் படித்தாலே போதும் அதே மாதிரி சைக்காலஜி இப்போ நான் சொல்கிறத மட்டும்தான் உங்களால் செய்ய முடியணும் ஒரு மாதத்தில் பெருசாக எதுவும் செஞ்சிட முடியாது அதனால் சைக்காலஜிக்கு என்ன செய்யறது சைக்காலஜிக்கு என்ன செய்யலாம்னா கொஸ்டின் வந்து எப்பயுமே சைக்காலஜி பேஸ்டாக தான் வரும் அதாவது உங்களுடைய சைக்காலஜி டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் வரும் சைக்காலஜி புக்கில் இருக்கிறது வருமானா அது ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது ஒரு மூணு கொஸ்டினு ஒரு நாலு கொஸ்டின் உங்களுக்கு வரலாம் அவ்வளோதான் அதில் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் சைக்காலஜி பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸும் உங்களுக்கு வரும் அப்போ நீங்கள் சைக்காலஜி பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸை அட்டன் பண்ணணும்னு சொன்னால் நீங்கள் சைக்காலஜி முழுமையாக படித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டால் மட்டும்தான் முடியும் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு கொஸ்டினாக கேட்குறாங்க இதுக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சாதாரண மனநிலையில் சொல்கிறதுக்கும் ஒரு சைக்காலஜி புக்கை நல்லா படித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்கிற விடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசம் இருக்குது நீங்கள் சைக்காலஜி புக்கை படிச்சுட்டு சொல்கிற விடை தான் கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் உங்களால் விடையளிக்க முடியும் அவங்க கேட்குற கேள்விக்கு உங்களால் விடையளிக்க முடியும் சாதாரண கேள்வியாக தான் இருக்கும் அந்த கேள்விக்கு நீங்கள் விடையளிக்கணும்னா ஒரு நாகராஜன் புக்கு அட்லீஸ்ட் அந்த நாகராஜன் புக்கையாவது நீங்கள் வந்து முழுமையாக படித்து தெளிஞ்சிருக்கணும் முழுமையாக மனப்படம் பண்ணிடக்கூடாது முழுமையாக படித்து நல்லா புரிஞ்சுருக்கணும் அதில் ஆசிரியர்களுக்காக கல்வியில் நோ கல்வியில் இதனுடைய பங்கு அப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக நீங்கள் படிச்சுக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்ளை பண்ணி பார்த்துக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்ட நம்ம எப்படி பழகிறோம் அப்படிங்கிறத ரொம்பவே அனலைஸ் பண்ணணும் இது வந்து ஜாலியாக நீங்கள் படிக்கலாம் நீங்கள் வந்து அது அது வந்து சப்ஜெக்ட் ஒரு படிக்காதீங்க ஜாலியாக படிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு நாள் ஒரு ஒரு புக்கை ஒரு மூணு நாள் நாலு நாளில் நீங்கள் அந்த ஒரு புக்கை மேக்சிமம் ரீட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் திருப்பி படிங்க திருப்பி படிங்க ஒரு அஞ்சு தடவையாவது அந்த புக்கை படிங்க படிச்சுட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய கான்செப்ட் எல்லாமே ரெடியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்குற கொஸ்டினை ரிசீவ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட பதில் சொல்ல முடியும் அதனால் பிஇஓ தேர்வுக்கு என்ன புத்தகம் படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோட நோக்கம் என்ன புத்தகம் படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத உங்ககிட்ட சொல்லிவிட்டேன் இவ்வளோ தான் இதில் இருக்கிற விஷயம் இதை நீங்கள் படிக்கிறது தான் அடுத்த விஷயம் நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறது விஷயம் இல்லை இதை அடுத்து நீங்கள் படிக்கிறது தான் அடுத்த விஷயம் அதனால் அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு இருந்தாலே போதும் சப்போஸ் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் இல்லை நான் வந்து புக்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா எல்லாமே ஆன்லைனில் கிடைக்கிது புக்கு எல்லாம் ஆன்லைனில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் உங்ககிட்ட ஒரு செல்ஃபோன் இருந்தால் போதும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதில் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் நம்மகிட்ட இல்லைங்கிறப்ப இருக்கிறதையாவது நம்ம செய்யலாம் அதனால் புக்கில் ஆன்லைனில் படிச்சுக்கிட்டு ஓரளவுக்கு உங்களை நீங்கள் தேர்த்திக்கலாம்